तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लास्ट सीरीज जो हमने की थी ना उसे ठीक तरह से रिवाइज कर लें और इसके बाद इस सीरीज पे आए ठीक है ना मैंने बार बार बता रखा है आपको कि रिवीजन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट देखो 361 सिक्सटी वन सेक्सुअली अट्रैक्टिव वीमेन ठीक है ऐसी वी औरत जो कि सेक्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आकर्षित आकर्षक होती है उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलपचुअस जो कि बहुत ज़्यादा कामुक होती है अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे इसे हम पहले तो ये समझ लो होता क्या है वोलप चूअस वोलप चूअस मतलब ऐसी स्त्री होती है जो कि पूरी भरी पूरी होती है अब क्या है कि एक तो ना तो वो सूखी साखी सी होती है ना मोटी तोंदू सी होती है बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिगर जितनी हाइट होनी चाहिए बिल्कुल वैसी हाइट जितना वेट होना चाहिए वैसा वेट हाथ पैर पूरे भरे भरे से ठीक है ना तो देखने में लगता है कि हाँ यार ये स्त्री है एकदम ज़बरदस्त पूरी एकदम मॉडल परफेक्ट जिसमें कोई कमी नहीं हो ठीक है जो किसी को भी आकर्षित कर ले उसे बोलते हैं वोलप चूअस अब देखो हम इसे याद रखेंगे वॉल्वो बस से ठीक है एक सेंटेंस याद रखना तुम ठीक है जब भी इस सेंट इसको याद करो कि वॉल्वो बस जो है ना वॉल्वो बस चलती है ना वॉल्वो बसें होती हैं ठीक है थीके? बड़ी लग्जरियस बसें होती है वो बड़ी आरामदेह बसें होती है ठीक है तो वॉल्वो बस जो है वो बड़ी वॉलपचूस होती है मतलब देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और उनके अंदर जब जाते हो ना वॉल्वो बस में तो वॉल्वो बसों में जो है सीट वगैरह सब कुछ बड़ी कम्फर्टेबल और बड़ी सेक्सी होती है तो उससे याद रखोगे इसे वोल्वो वोलप चूस ठीक है हाँ क्यों क्योंकि कैसे याद रखा था हमने कि दोनों ही बड़ी आकर्षित करती है दोनों ही बड़ी सेक्सी होती है तो वोल्वो और वोलू आ रहा है ना इसमें ये वोलप वी ओ एल यू पी तो उससे जोड़ के और इसको बिल्कुल ठीक तरीके से याद रखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ठीक है और दोनों में इम्पोर्टेंट है ये सिनोनेम और एंटोनेम में भी बनता है नेक्स्ट देखते हैं थ्री सिक्सटी टू ए स्कीम और मेडिसिन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम कोई भी एक तरीका या कोई भी दवा किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं नोस्ट्रम या कोई गुप्त औषधि किसी प्रकार की कोई औषधि होती है ठीक है अब देखो ये नोस्ट्रम है इसे कैसे याद रखेंगे हम इसे याद रखेंगे हम इसमें देखो एक तो आगे शब्द आ रहा है नो एन ओ और पीछे आ रहा है इसमें रम आर यू एम रम वही जो रम विस्की होती है ना दारू पीने की उसको बोलते हैं रम ठीक है तो जैसे कि कोई आदमी है वो बोल रहा है कि साहब वैसे तो मैं रम पीता नहीं हूँ वैसे तो मैंने नो बोल रखा है रम को लेकिन कभी कभार औषधि के रूप में जरूर काम ले लेता हूँ सबसे छुप छुपा के लेना पड़ता है ठीक तो हो गया ना रेमेडी मतलब उपचार हो गया एक तरीके से तो इस तरह से याद रखेंगे नोस्ट्रम को एक बार मैं बार बार समझाता हूँ आपको फिर दोबारा से सुनो कि जो भी हम शब्द करते जा रहे हैं सिर्फ आप इंग्लिश इंग्लिश में जो है उनको नोट करते जाएं ठीक है मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते जाएं और अपने ध्यान से सुनते जाएँ ठीक है जैसे ये सीरीज खत्म होगी सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद हम शब्दों को रिवाइज करने करके एक बार देखें तुरंत कि हाँ मैं उन्हें याद कर रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ जो ट्रिक बताई थी मुझे ध्यान या नहीं है और इसके बाद जब हम फिर नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं तो एक बार फिर उनको रिवाइज कर लें तो एकदम पक्के बैठ जाएंगे वो नेक्स्ट देखो थ्री सिक्सटी थ्री मैनुफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ये मतलब ये जो होते हैं ना हवाई जहाज वगैरह हाँ तो इनको बनाना और इनको जो है उड़ाना इस संबंधित जो इस संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है है ना उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हम एविएशन विमानन अब देखो एक शब्द और किया था हमने इससे पहले भी ए वियरी ए वी आई ए आर वाई ए वियरी का मतलब था पक्षी ग्रह उसमें भी ए वी आई आया था यहाँ विमानन है इसमें भी ए वी आई आया इससे कि अब इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और इसका मतलब है कुछ जो उड़ने की चीज़ है ना वहाँ पे ए वी आई आता है अब वो क्यों आता है क्योंकि एक शब्द होता है ए वी आई एस एविस ए वी आई एस एविस एविस का मतलब होता है बर्ड या फिर पक्षी ठीक है ना तो उन एविस शब्द से मिलके बने ये एवियरी एविएशन ठीक है तो ये रूट वर्ड बहुत काम की चीज़ है ये जहाँ भी मिल जाए इनको अच्छी तरह से पकड़ लिया करो बहुत ही काम की चीज़ है ये क्योंकि इसी से शब्द जो है लॉन्ग टर्म याद रहता है ठीक है तो एविएशन मतलब एवी से पता चल गया कुछ उड़ने से संबंधित है हाँ तो एविएशन मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ की हवाई जहाज जो है बनाए जाते हैं निर्माण किया जाता है उनको उड़ना सिखाया जा उड़ाना सिखाया जाता है तो एविएशन विमानन हो गया नेक्स्ट देखते हैं 364 सिक्सटी फोर द स्टडी ऑफ ब्यूटी सुंदरता का शास्त्र मतलब जिसमें सुंदरता का अध्ययन किया जाता है या सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं उसे कहते हैं सौंदर्य शास्त्र या फिर कैलोलॉजी ठीक है इसे इस तरह से याद रखोगे आप देखो इसमें क्या आ रहा है कालो के ए आल ओ के ए एल ओ हाँ तो यानी कि ऐसा शास्त्र लॉजिक का मतलब शास्त्र होता है ऐसा शास्त्र जहाँ पे जो है कालों को गोरा बनाना सिखाया जाता है कि कालों को गोरा कैसे बनाएं ये जिस शास्त्र में सिखाते हैं उसे बोलते हैं कालोलॉजी केलोलॉजी याद रहेगा बिल्कुल ठीक आराम से ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ नेक्स्ट है थ्री द स्टडी ऑफ ऑरिजन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स द स्टडी ऑफ ऑरिजन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स कि
ठीक है ये जो मैं बोलता हूँ आपको बार 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 कि ये रूट वर्ड है इसे पकड़ के रखना तो ये रूट वर्ड का जो कंसेप्ट है ना ये इटेमोलॉजी से ही आया मतलब इटेमोलॉजी का मतलब है कि कोई भी शब्द कैसे बनाए किस शब्द से मिल के बनाए वो और फिर कैसे उसका विकास हुआ है तो इस शास्त्र को हम बोलते हैं इटेमोलॉजी इसके अंतर्गत क्या करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एटेमोलॉजी तो है जब भी मैं रूट वर्ड को बोलता हूँ आपको कि ये रूट वर्ड है इससे ये बनाया जैसे मैंने अभी बताया आपको एविस एविस का मतलब है पक्षी फिर पक्षी से एविस से एवियरी बन गया पक्षी ग्रह हो गया फिर एविस से जो है एवी लिया आगे और एवी एविएशन बना दिया विमानन हो गया वैमानिकी हो गया ठीक है तो ये क्या है ये शब्द एटेमोलॉजी है ठीक है ना अब इसको और भी थोड़ा सा और याद रखने के लिए मैंने इतना डिस्कस कर दिया तो ध्यान रखोगे एक चीज एक शब्द और लिखो इसके साथ ही एटेमोलॉजी के साथ ही एक होता है एंटोमोलॉजी ई एन टी ओ एम ओ एल ओ जी वाई एंटोमोलॉजी अब इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि जब भी वो एंटोमोलॉजी पूछेगा ना तो एटेमोलॉजी भी देगा ऑप्शन में और एटेमोलॉजी पूछेगा तो एंटोमोलॉजी भी देगा ऑप्शन में एंटोमोलॉजी को हम पिछली सीरीज में कर चुके हैं एंटोमोलॉजी एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है ई एन टी आ रहा था ना उसमें आगे तो मैंने कहा था इसको चीटी से याद रखेंगे आंट समझेंगे हम इसे ठीक है तो एंटोमोलॉजी होता है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है कीड़े मकोड़ों का छोटे छोटे और एटेमोलॉजी होता है शब्दों का शास्त्र ठीक है मतलब टाइम देखो टी वाई एम आ रहा है इसमें एटेमोलॉजी में तो टाइम से ध्यान रखना मतलब टाइम के अनुसार जो जो शब्द बनते गए उन शब्दों का अध्ययन करते चले जाते हैं उसे बोलते हैं एटेमोलॉजी बिल्कुल क्लियर कट रहना है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थ्री द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ मैरिज डेथ्स ई जो भी बदलाव आता है जन्म में या फिर शादी में या फिर मृत्यु दर में इनमें जो भी बदलाव आता है इन आंकड़ों को जब हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के विज्ञान को क्या बोलते हैं तो इस प्रकार के विज्ञान को हम बोलते हैं जनसांख्यिकी विज्ञान डेमोग्राफी इसको पकड़ लो डेमो को डी ई एम ए या डी ई एम ओ डेमो या फिर डेमा इसका मतलब है जनता ठीक है ना लोग इसका मतलब है लोग या फिर जनता ये जहाँ भी आएगा ये लोग या जनता से संबंधित ही कोई शब्द का निर्माण करेगा मतलब ठीक है पिछली शब्द सीरीज में एक शब्द आया था डेमोगोग एक ऐसा नेता जो कि मतलब जनता को भड़काता है मतलब ठीक है ना अनर्गल बातें करता है उनसे ठीक है इलॉजिकल बातें करता है डेमागोग डेमा से पकड़ाता है उसे इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे आया डेमोग्राफी ठीक है डेमोक्रेसी एक ऐसी क्रेसी एक ऐसा तंत्र जो कि जनता का होता है डेमो अब फिर आ गया डेमोग्राफी और ग्राफी का मतलब क्या है ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना किसी भी चीज़ को लिखना ये ग्राफ जहाँ भी आ जाए ना जी आर ए पी एच ग्राफ या ग्राफी इसका मतलब है किसी चीज़ को लिखना या किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना ठीक है तो डेमोग्राफी यानी कि जनता के जो भी आंकड़े हैं उनको ठीक तरह से रिकॉर्ड करना कि कितने कितना अंतर आया उनकी जन्म में कितना अंतर आया उनकी मृत्यु दर में और कितना अंतर आया उनकी मैरिज में इन सभी आंकड़ों का जो है अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं डेमोग्राफी जनसांख्यिकी विज्ञान तो ध्यान रहेगा ना यही है रूट वर्ड जिसके माध्यम से हमने इसको याद कर रहे हैं ठीक है और इसी शास्त्र को क्या बोलते हैं इटेमोलॉजी जो कि जस्ट पहले पढ़ा था नेक्स्ट देखते हैं थ्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइम वैज्ञानिक तरह से वैज्ञानिक तरीके के साथ समय का अध्ययन करना वो कहलाता है समय विज्ञान हॉरोलॉजी हवर होता है ना एच ओ यू आर हवर का मतलब क्या है घंटा तो उसको हवर को हॉर हॉरो से जोड़ दो हवर हॉर मिल गया ना दोनों ध्वनि की साम्यता मिल गई दोनों में ठीक है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो तो ठीक ही है आप जो है अपने हिसाब से भी कोशिश किया करो जब भी कोई नया शब्द आए ना आपको तो कोशिश किया करो कि मैंने इस तरह की आवाज़ वाला कोई और शब्द मुझे याद है गया तो उस शब्द को ला इस शब्द से जोड़ दिया करो ठीक है ना तो एसोसिएशन क्या है कि संगठन में बल है जितने ज़्यादा शब्द जुड़ेंगे उतने ज़्यादा दिमाग में याद रहेंगे क्योंकि एक मजबूत कड़ी बनती जाती है उनकी ठीक है ना तो बहुत ही काम की चीज़ है ये ग्रुप कर देना उनका ग्रुप बना दो उनको सबको ठीक है ना किसी को अकेला मत छोड़ो बेचारे को अकेले सबको डर लगता है ठीक है तो ये शब्द भी डरे रहते हैं बेचारे अकेले अकेले पड़े रहते हैं ना दुबक्के जो है आपके आपके दिमाग में घुस जाते हैं फिर वो कहीं कहीं छुप के छुप जाते हैं मतलब और जब एक बार ग्रुप में डाल देते हो इन्हें तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट नजर आते हैं वो तो हॉरोलॉजी को हवर से याद रखेंगे एच ओ यू आर हवर का मतलब होता है टाइम घंटा और ये भी हॉरो हॉरोलॉजी समय विज्ञान अब देखो हॉरोलॉजी में क्या होता है कि समय का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है आप पूछोगे कैसे कि जैसे समय को हमने वैज्ञानिक तरीके से बांट दिया हमने क्या किया समय को सेकंड में बांट दिया सेकंड से मिलकर जो है मिनट बनेंगे मिनट से घंटे बनेंगे ठीक है हमने क्या किया एक ग्रीन विच टाइम बना दिया ठीक है कि भाई जो है इस ग्रीन विच टाइम के जो है ना फिर होता है ना जैसे कि इंडिया का समय जो है ग्रीन विच टाइम से इतना आगे है लंदन का इतने पीछे चल रहा है इंडिया में अभी सुबह हो रही है अभी अमेरिका में रात हो रही है तो डेट्स का और टाइम का कन्फ्यूजन ना हो है ना तो उस हिसाब से जो है घड़ियों को सेट करना पड़ेगा हमें तो उसके लिए इस विज्ञान को बनाया जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है तो इसे बोलते हैं हम हॉरोलॉजी समय विज्ञान नेक्स्ट देखते
अब ऐसा तो है नहीं वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जी डबल ओ डी गुड गुड माने बताओ क्या होता है बताओ गुड माने क्या होता है या फिर बेड माने बताओ बी ए डी बेड बेड माने क्या होता है वो यही पूछेगा ठीक है ना क्योंकि गुड और बेड तो सबको पता ही है ठीक है तो जितने आपको ऐसे शब्द पता है ना जो औरों को नहीं पता है तो कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में आप उतने ही आगे हो जाते हो ठीक है तो कोशिश करना है हमें वो तो याद होने ही है जो सबको याद है हमें वो भी याद होने चाहिए जो सबको याद नहीं है तो इस तरह के जो शब्द ना कुछ ऐसे ही शब्दों में आते हैं तो ठीक है तो देखो सोलेसिज्म सोलेसिज्म का मतलब होता है लिखने में भूल हो जाती है ना कोई या बोलने में कोई भूल हो जाती है तो उसको बोलते हैं सोलेसिज्म ठीक है तो अब इसको देखो इस तरह से याद रखेंगे हम इसमें आ रहा है सॉल एस ओ एल ई ठीक है एक शब्द होता है सॉल एस ओ यू एल सॉल का मतलब क्या होता है आत्मा ठीक है तो अब आप ऐसा याद करो कि आपने क्या किसी आदमी को बोल दिया साले फिर उस आदमी ने कहा तुमने मुझे गाली दी फिर को अरे नहीं नहीं यार मैं साले नहीं बोला था मैं तो सोल बोलना चाह रहा था आपको पवित्र आत्मा बताना चाह रहा था मैं आपको सोल अब वो तो गलती से सोले निकल गया मुझसे ठीक है ना एस ओ एल ई सोले या साले ये निकल गया मुझसे आप तो सोल हो बहुत पवित्र आत्मा हो आप तो मैं तो आपको अच्छा बोलना चाह रहा था पता नहीं मेरे मुँह से कैसे गलती हो गई है ना मुझे लग रहा है भूल हो गई मुझसे तो इस तरह से एक थोड़ा सा आपने बनाई इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी बनाई हल्की सी थोड़ा सा घुमाया इसे दिमाग में तो ध्यान रहेगा आपको ठीक है ना तो इस तरह से इसको जोड़ देना सोले अरे सा, अरे साले नहीं बोलना चाह रहा था मैं तो आपको सॉल बोलना चाह रहा था आप पवित्र आत्मा हो यू आर अ डिवाइन सॉल आप तो बहुत पवित्र आत्मा हो पर पता नहीं साले निकल गया मुझसे इस सोलेसिज हो गया मुझसे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थ्री सिक्सटी नाइन और समथिंग कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु प्लेस्ड इन द रोंग पीरियड इन हिस्ट्री देखो जब इतिहास बनाते हैं तो इतिहास क्या होता है मतलब तिथि बार जो है हम भूतकाल में हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री में ठीक है अब मान लो हमने जो है उसको मतलब कोई व्यक्ति है उसको गलत जगह पे रख दिया मतलब इतिहास में जहाँ रखना चाहिए था उसकी तिथि में कोई मिस्टेक हो गई हमसे ठीक है ना उसकी गणना करने में कोई मिस्टेक हो गई तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं काल गणना भ्रम या एनाक्रोनिज्म अब देखो फिर आ गया ये सी एच आर ओ एन क्रॉन ठीक है इस क्रॉन को पकड़ के रखना है बिल्कुल रूट वर्ड है ठीक अब देखो एक शब्द बनता है क्रॉन से क्या क्रॉनिकल क्या होता है क्रॉनिकल का मतलब ये बिल्कुल उससे ही संबंधित है टाइम से संबंधित है क्रॉनिकल मतलब जो होती आ रही है ना चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से उसके लिए आता है क्रॉन सी एच आर ओ एन क्रॉनिकल क्रॉनिकल एक पत्रिका आती है मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली सीरीज में बता चुका हूँ मैं आपको क्रॉनिकल एक पत्रिका आती है जैसे जो आई की तैयारी करते हैं ना उनके लिए उसमें क्या होता है पिछले महीने में या पिछले साल में जो भी घटनाएँ हुई हैं उनका तिथिबद्ध क्रमबद्ध जो है ब्यौरा दिया जाता है मतलब ठीक है ना तो उस क्रमबद्ध ब्यौरे को ही कहते हैं क्रॉनिकल ठीक है ना क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी का मतलब ही वही है एक ऐसा शास्त्र जिसमें जो है तिथि वार या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है ठीक है अब एनाक्रोनिज्म एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या हो गया ये ना आ गया इसके आगे है ना क्रोनिज्म के आगे ना लग रहा है ना मतलब कुछ गलती हो गई ना मतलब कोई गलती हो गई क्रोनिज्म ठीक तरह से जो चल रहा था हमारा वो चल नहीं पाया ठीक है तो इस तरह से जो है एनाक्रोनिज्म को याद रखेंगे ठीक है कि ना हो गया मतलब क्रोनिज्म मतलब ठीक तरह से धीरे 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 चले आ रहे थे लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ से एक गलती हो गई थोड़ी सी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थ्री ठीक है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीजरमेंट मीजरमेंट का मतलब क्या होता है माप तोल करना ठीक है वैज्ञानिक तरीके से माप तोल करना जिस शाखा के अंतर्गत सीखा जाता है या जिस ब्रांच के अंतर्गत सीखा जाता है उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी मीटर किया जाता है हर चीज़ को मापा जाता है ठीक है ना मेट्रोलॉजी बिल्कुल क्लियर है ना माप विद्या ठीक है यानी कि माप विद्या से अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसे उसमें हम ये सीखेंगे कि देखो भाई हमने टाइम के लिए जो है हमने इकाई बना दी सेकेंड टाइम को इसमें मापेंगे हमने करंट को मापने के लिए इकाई बना दी एम्पियर एम करंट को इसमें मापेंगे फिर एम्पियर से बड़ी इकाई होगी फिर जो है हमने मान लो जो है वजन को तोलने के लिए इकाई बना दी किलोग्राम फिर एक किलोग्राम में एक हज़ार ग्राम होगा इस तरह से पूरा एकदम पूरा वो बनाएंगे हम एक विज्ञान बनाएंगे पूरा और इस तरह से हर चीज़ का जो है मेजरमेंट करेंगे हम ठीक है तो इसको क्या बोल दिया हमने मेट्रोलॉजी माप विद्या मीटर कर रहे हैं एक एक चीज़ को मीजर कर रहे हैं ठीक है ना तो बिल्कुल याद रहेगा ना शब्द से ही क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं थ्री सेवेंटी वन ए फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री स्टडीड इन द मिडिल एजेस एक प्रकार की केमिस्ट्री की ही शाखा है मतलब यह एक प्रकार की केमिस्ट्री ही कह सकते हैं एक प्रकार का रसायन शास्त्र जो कि मध्य युग के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अलकेमी केमी आ गया तो केमी से याद रखना ठीक है अलकेमी ठीक है ना एक ये एक ऐसी केमिस्ट्री है या एक ऐसा रसायन शास्त्र है जिसका अध्ययन जो है मध्य काल में बहुत ज़्यादा किया जाता था ठीक है तो केमी आ गया केमी से केमिस्ट्री हो गया अब देखो अलकेमी में क्या कर रहे थे ये लोग ये ऐसे रसायन की खोज कर रहे थे मतलब कई चीज़ें खोज रहे थे ये चाह रहे थे कि एक ऐसा पत्थर मिल जाए हमें है ना कि उसमें ऐसे जो है रसायनिक गुण हो मतलब कि अगर किसी भी आदमी
तो फिर उस द्रव्य को रखेंगे कहाँ हम क्योंकि उस द्रव्य की प्रॉपर्टी क्या है कि जहाँ उसे डाल दिया वो चीज़ गल जाएगी तो फिर इसे रखेंगे कहाँ तो इस तरह की मतलब काफ़ी ये अब वो तो वो जो भी है उनकी बात है लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें ढूंढ रहे थे वो तो उसे क्या बोल रहे थे उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अल्केमी और ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अल्केमिस्ट ध्यान रहेगा नेक्स्ट है थ्री सेवेंटी टू नॉट रियलिस्टिक अयथार्थवादी ठीक है ना नॉट रियलिस्टिक अयथार्थवादी जो रियल ना हो उसे बोलते हैं फैंसीफुल फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक ठीक है ना फैंसीफुल अब देखो काफ़ी सारे शब्द बने हैं फैंसीफुल से जैसे फंतासी होता है उसमें भी ए फैन आ गया फंतासी का मतलब फंतासी मूवी होती है ना मतलब कुछ भी अपने दिमाग से रचगढ़ के बना दी मूवी ठीक है ना कुछ भी सोच लिया अपने दिमाग में कल्पना की जैसे रोबोट मूवी की कल्पना की हमने कुछ बना दिया जैसे अवतार मूवी है हॉलीवुड की मूवी उसमें हमने कल्पना की ठीक है ना उसको कल्पना करके इस तरह से बना दिया तो फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना ठीक है ना जो हमारे फैंसी कपड़े होते हैं ना ये देखो फैंसी क्लॉथ्स फैंसी क्लॉथ का क्या मतलब है कि वो कल्पना करके बनाए गए हैं जैसे कि फैंसी जीन्स आती है फैंसी जीन्स का मतलब क्या घुटने के नीचे से फाड़ दी पता नहीं कोई कहाँ से फाड़ दी मतलब डिजाइन बना दिए फैंसी अपने दिमाग में जो आए तो फैंसी फुल का मतलब है जो फुल हो किससे फैंसी से कल्पनाओं से भरा हो तो काल्पनिक नेक्स्ट देखते हैं थ्री सेवेंटी थ्री ए बिल्डिंग फ्रॉम विच साइंटिस्ट कैन वॉच द प्लेनेट्स स्टार्स ई एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ से वैज्ञानिक जो हैं देख सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं ग्रहों को देख सकते हैं तारों को देख सकते हैं ठीक है इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं तो उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं जहाँ से उन चीज़ों को देखा जाता है ठीक है बड़े बड़े टेलीस्कोपों की सहायता से ठीक है ना बड़ी बड़ी जो है उच्च स्तरीय दूरबीन होती है उनके पास और उनके माध्यम से उनको देखते हैं वो तो उससे बोलते हैं ऑब्जर्वेटोरी वेदशाला ठीक है तो इसको किस तरह से याद रखेंगे इसे याद रखेंगे ऑब्जर्व आ रहा है इस शब्द में ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है निरीक्षण करना ऑब्जर्व ठीक है ना ऑब्जर्वेशन ठीक है तो ऑब्जर्व आ रहा है इसमें तो उससे याद रखेंगे ऑब्जर्वेटोरी बस हो गया हमारा काम नेक्स्ट देखते हैं थ्री द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स ठीक है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं ठीक है मानचित्र बनाने के विज्ञान को बोलते हैं कार्टोग्राफी ये कार्ट जो है ना ये सी ए आर टी ई है ना ये कार्ट जहाँ भी आ जाए कार्ट का मतलब सी ए आर टी कार्ट जहाँ भी दिख जाए आपको इसका मतलब है मानचित्र से संबंधित और ग्राफी का मतलब रिकॉर्ड करना या लिखना ठीक है तो एक ऐसी कला जिसके अंतर्गत जो है मानचित्रों को रिकॉर्ड किया जाता है या मानचित्रों को लिखा जाता है या मानचित्रों को बनाया जाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी बिल्कुल स्पष्ट है ना दोनों शब्दों से ठीक है तो यही जब हम मूल शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं चीज़ों को ठीक है रूट वर्ड से चीज़ों को समझते हैं तो ये शास्त्र हमारा एटेमोलॉजी के लता आया था ना अभी थोड़ी देर पहले शब्द बस इसी तरह से कनेक्ट करते जाना एक एक शब्द को हर दूसरे शब्द से नेक्स्ट देखते हैं थ्री सेवेंटी फाइव टू मेक मॉकरी ऑफ सम वन और समथिंग किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का जो है मजाक उड़ाना मॉक मॉक एम ओ सी के मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना है ना ठीक है मॉकिंग मजाक उड़ाना किसी का मजाक उड़ाना तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं सरकास्म सरकास्म का मतलब होता है व्यंग्य करना तो इसे कैसे याद रखेंगे हम इसे याद रखेंगे हम सर्कस सर्कस में जो जोकर होता है ना मतलब ठीक है वो खूब सारे व्यंग्य करता है मतलब ठीक है ना खूब हंसाता है लोगों को मतलब कि मजाक उड़ा उड़ा के लोगों के मजाक उड़ाता है ना खुद अपना ही मजाक उड़ाता है मतलब अपनी मौकरी करता है या मिमिक्री करता है है ना तो इस तरह से जो है सर्कस में जो जोकर है वो करता है लोगों को हंसाने का काम या लोगों पर व्यंग्य करने का काम ठीक है तो उस तरह से याद रखोगे आप सरकाज्म को ठीक है या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो ठीक है जैसे आपको किसी का मजाक उड़ाना है ठीक है तो आप अपने किसी दोस्त से बोल रहे हो अरे कुछ पॉइंट सरका दे सरका दे सरका दे कुछ डायलॉग दे दे हाँ बोल दे बोल दे बोल दे सरका दे ठीक है तो एस ए आर सी ए सरका एक तो सर्कस हो गया एस ए आर सी ए सरका एक सरका दे सरका दे हाँ मार दे कोई भी डायलॉग मार दे वो उड़ा ले इसका मजाक उड़ा ले तो इस तरह से याद रखोगे इसे सरकास ठीक है ना तो इस तरह से जो है हमें इसे याद ध्यान रखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थ्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर्स लैंग्वेजेस रिलीजन्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ठीक है कल्चर कि भाई आपका क्या कल्चर है या फिर आपकी जो है क्या संस्कृति है या फिर आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं कौन कौन से धर्म हैं डिफरेंट ह्यूमन रेसेस मानव की जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं उन विभिन्न प्रजातियों के धर्मों का उनकी भाषाओं का उनकी सांस्कृतिक विरासतों का जो है ठीक तरीके से अध्ययन करना वैज्ञानिक तरीके से उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इथनोलॉजी अब देखो एक शब्द आ रहा है इसमें ई टी एच एन ओ एस इथनोस इथनोस का मतलब होता है मानव से संबंधित ई टी ई एच एन ये जहाँ दिख जाएगा ना आपको ई टी एच एन समझ लेना कुछ मानव से संबंधित बात हो रही है लॉजी आ गया लॉजी का मतलब होता है शास्त्र तो इथनोलॉजी मतलब ये मानव का ही शास्त्र है मानव प्रजातियों का ही शास्त्र है इसके अंतर्गत जो है मानव की प्रजातियों की विभिन्न जो है उनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उनका ही अध्ययन करते है
हीमेटोलॉजी ठीक है अब एक शब्द को पकड़ो यहाँ दोबारा से एच ए ई एम ठीक है या एच ए ई एम ए हाइमा हाइमा इस तरह से बोलना इसे जैसे पढ़ते क्या है इसे पढ़ते हैं हीमेटोलॉजी लेकिन आप इस तरह से पढ़ना इसे हाईमेटोलॉजी ताकि जो है इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आप शब्द याद करते हो ना थोड़ा ध्यान दे याद करो जिस शब्द से जितनी गहरी पहचान होगी ना स्पेलिंग मिस्टेक अपने आप ही खत्म हो जाएगी अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है वरना थोड़ा और भी देखना पड़ेगा तो बहुत गहरी जान पहचान करोगे ना शब्द से तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स में और दूसरी कभी आती भी है तो उस शब्द को थोड़ा जिससे लिखा है ना वैसा ही पढ़ लिया करो अपने दिमाग में जैसे इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम हाई माटोलॉजी हाई माटोलॉजी एच ए ई एम ए हाई मा एम ए टोलॉजी तो इस तरह से याद रखना अब देखो इसे याद करने का एक और तरीका क्या है दो तीन शब्द और देखो इससे संबंध क्या होते हैं एक होता है हाईमोर हैज ठीक है एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई हाई मोर हैज हाई मोर हैज का मतलब होता है जब नसें फट जाती हैं और खून बहना बंद नहीं होता ठीक है तो उसको बोलते हैं हाई मोर हैज ठीक है ना ही मोर हैज ठीक है ना मतलब यार खून रुक ही नहीं रहा बहता ही चला जा रहा है ठीक है एक होता है हीमोग्लोबिन उसे भी हाईमोग्लोबिन ही लिखते हैं एच ए ई एम ओ हीमोग्लोबिन जी एल ओ बी आई एन हीमोग्लोबिन ठीक है ना स्पेलिंग थोड़ा सा अगर बोलने में दिक्कत हो ना तो थोड़ा सा लिख लिया करो उसे ठीक है तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है आपके रक्त में पाए जाने वाली प्रोटीन ठीक है ना जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन ये लाल रक्त कणिका है ठीक है तो देखो कितने शब्द मिल गए हीमोग्लोबिन हो गया हीमेटोलॉजी हो गया और हीमोर हैज हो गया सब में आ रहा है ना एच ए ई एम ए हाई मा ठीक है तो इसका मतलब है ब्लड से संबंधित शब्द हैं पूरे की पूरी और लॉजी का मतलब विज्ञान होता है ये तो खून का जो विज्ञान है या उससे संबंधित जिन बीमारियों का अध्ययन उसमें करते हैं तो उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी रुधिर विज्ञान नेक्स्ट देखते हैं साइंस डीलिंग विथ साउंड्स इन ए लैंग्वेज ठीक है एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं कि भाषा जो है ना उसमें विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ आ रही हैं ठीक है ना शब्दों में जो ध्वनियाँ आ रही हैं कई तरह की तो उनका जो अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान ठीक है नेक्स्ट देखो थ्री साइंस डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ ए लैंग्वेज और लैंग्वेजेस एक ऐसी साइंस जिसमें कि भाषा की संरचना उसका इतिहास और उसका संबंध ठीक है ना अन्य भाषाओं से उसके साथ उस भाषा का क्या संबंध है जैसे कि हम अगर इंग्लिश भाषा का संबंध कर रहे हैं भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा का जो है संस्कृत भाषा के साथ या इंग्लिश भाषा का लैटिन भाषा के साथ कोई संबंध है क्या इन शब्द का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको इस, इस लॉजी को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फिलोलॉजी भाषा शास्त्र नेक्स्ट देखो थ्री इन तीनों शब्द को अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा थ्री सेवेंटी और थ्री एट्टी देखो आप द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स ठीक है साइंटिफिक स्टडी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना कि शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए स्पीच मतलब जो भी बोलते हैं ना जो भी बोलते हैं ठीक है तो बोलने के दौरान जब हम उच्चारण करते हैं ना तो उस इस प्रकार के उच्चारण शास्त्र का जब हम अध्ययन करेंगे ना स्वर शास्त्र उसे बोलते हैं फोनेटिक्स अब मैं इसलिए ये तीनों शब्द मैंने साथ में लिखे हैं क्योंकि जब भी वो एक पूछेगा ना क्वेश्चन किसी भी इन तीनों में से उठा के तो बाकी दो को भी ऑप्शन में डालेगा वो ठीक है तो इन तीनों में क्लियर कट अंतर पता होना चाहिए आपको तो इस तरह से भी ये भी शब्दों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो मिलती चीज़ें मिलते जुलते शब्द होते हैं ना आप अगर उनको एक साथ समझ लेते हो ना पूरों को तो बिल्कुल क्लियर कट याद हो जाते हैं वो एक के साथ तीन पकड़ में आ जाते हैं मतलब कि अच्छा ये इसका भाई है ये इसका बहन है ये इसके पापा है अच्छा इन तीनों की शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती है कन्फ्यूज कर रहे थे मुझे अच्छा इसकी ना किससे मिलती इसकी यहाँ किससे मिलती ठीक है ठीक है समझ गया समझ गया तीनों को याद रखूँगा आप पहचान लिया मैंने कि माँ की नाक पर तिल हो रहा है और इसकी क्या कहते हैं इसकी बेटी भी ऐसी है लगने में तो लेकिन उसकी नाक पर तिल नहीं है तो इस तरह से थोड़ा सा अब देखो इन तीनों को समझते हैं कि देखो फोनेटिक्स है फोनेटिक्स का मतलब है जब भी उच्चारण की बात होगी हमारा ठीक है ना उच्चारण की मतलब जो है किस तरह से बोलेंगे है ना अब जैसे जैसे हाईमेटोलॉजी लिखा हुआ था ठीक है ना लेकिन उसे बोलते क्या है हीमेटोलॉजी ठीक है इस तरह से काफ़ी सारे शब्द हैं मतलब कि उनका उच्चारण कैसे किया कैसे कैसे किया जाएगा वहाँ पर ना किस देर पर कहाँ ज़्यादा सिलेबल कहाँ जोर दिया जाएगा किस शब्द पर कहाँ जोर नहीं दिया जाएगा तो उसका मतलब उच्चारण से संबंधित है तो वो है फोनेटिक्स अब देखो 378 सेवेंटी एट फोनोलॉजी क्या है फोनोलॉजी में हम जो है अध्ययन करते हैं जो विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं ना मतलब खासकर इंग्लिश के क्षेत्र में अभी देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं तो उन शब्दों में जो है ध्वनि है उनकी उनमें क्या समानताएं हैं जैसे कि है टॉप और एक है स्टॉप तो देखो दोनों में टॉप टॉप आ रहा है ना स्टॉप टॉप अब इन दोनों में ध्वनियाँ मिल रही हैं ठीक है तो तो अब इन सम इनमें क्या क्या समानताएँ हैं ठीक है और कौन कौन से
इसका जो है इतिहास क्या है पूरा मतलब ये भाषा विकसित हुई है तो कहाँ से विकसित हुई है कितनी पुरानी है ये भाषा इसकी अन्य भाषाओं के साथ क्या क्या संबंध हैं ठीक है जैसे कि आप इंग्लिश भाषा से आप अगर आपको प्रेम है आप फिलोलॉजिस्ट हो ठीक है और आप इंग्लिश भाषा से प्रेम करते हो तो ठीक है तो आप जो है फिलोलॉजी के अंतर्गत क्या है दोनों चीज़ें आ गई फिलोलॉजी में फोनेटिक्स भी आ गया और फोनोलॉजी भी आ गया क्यों क्योंकि अगर आप भाषा से प्रेम है तो आप जो है उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी सीखना चाहोगे ठीक है उसकी ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं आप ये भी सीखना चाहोगे लेकिन इससे भी आगे जाओगे आप और क्या क्या सीखना चाहोगे कि इस भाषा का विकास कैसे हुआ है इसका इतिहास क्या है है ना और इसमें कौन कौन से भाषा के शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं अगर इस तरह का आप अध्ययन कर रहे हो तो आप फिलोलॉजिस्ट हो गए भाषा शास्त्री हो गए ठीक है सिर्फ आप उच्चारण का अध्ययन कर रहे हो तो फोनेटिक्स हो गए यानी कि फोनेटिक्स सबसे छोटा उससे बड़ा है फोनोलॉजी ठीक है फोनोलॉजी में क्या आप ध्वनि का तो अध्ययन करोगे ही करोगे ठीक है तो फोनेटिक्स भी तो इसी में आ गया ना मतलब क्योंकि उच्चारण है तो उच्चारण भी तो एक ध्वनि है ना थोड़ी छोटी तो फोनोलॉजी के अंतर्गत फोनेटिक्स आ गया यानी कि सबसे बड़ा है फिलोलॉजी इसके अंतर्गत सबका अध्ययन फिर उससे छोटा है फोनोलॉजी और फिर सबसे छोटा है फोनोटिक्स फोनोटिक्स में सिर्फ उच्चारण का अंतर्गत उच्चारण से धीरे धीरे जो ध्वनियाँ बनती जाती हैं तो फिर इन ध्वनियों का अध्ययन फोनोलॉजी और फिर इन सबका ही अध्ययन कर रहे हैं पूरी भाषा से ही प्रेम कर रहे हैं उच्चारण का भी अध्ययन कर रहे हैं ध्वनि का भी अध्ययन कर रहे हैं भाषा कहाँ कहाँ से ली गई है उसका इतिहास किया सबका अध्ययन कर रहे हैं तो वो हो गई फिलोलॉजी फिलो का मतलब प्रेम लॉजी का मतलब शास्त्र ठीक है तो इन तीनों को जो है बिल्कुल एकदम जोड़ के रखना है तो बिल्कुल ठीक तरीके से याद रहेगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है थ्री एट्टी वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द हेरिडिटी ठीक है बायोलॉजी की ऐसी शाखा जो कि आनुवांशिकता से डील करती है ठीक है ना हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता ठीक है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं जेनेटिक्स आनुवांशिक विज्ञान ठीक है इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं हम कि भाई इस व्यक्ति के जीन कैसे हैं ठीक है अब इसके जीन हैं ऐसे हैं तो अब जो इनके बच्चे होंगे उनमें जो है क्या क्या परिवर्तन आएंगे मतलब उनकी हाइट कितनी होगी उनका वेट कितना होगा उनका कलर कैसा होगा इन सब का अध्ययन किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे जीन को पकड़ के रखेंगे जीन जीन का मतलब क्या होता है जीन होता है वंशाणु ठीक है ना जीन मतलब वो करेक्टरिस्टिक होते हैं आदमी के अंदर पाए जाने वाले बहुत सूक्ष्म इकाई जो कि हमारे क्या होता है डी में होती है मतलब है ना कि वो जो निर्धारित करते हैं कि अब जो है आपकी जो बच्चे होंगे उनमें कैसे गुण आएंगे ठीक है तो जीन जो है कैसे जाएंगे हेरिडिटी कैसी होगी अब आपकी है ना आपके संतान कैसे होगी ठीक है आपकी आनुवांशिकता कैसी होगी तो इससे संबंधित शास्त्र हो गया हमारा जेनेटिक्स नेक्स्ट है 382 एट्टी टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल आने वाली पीढ़ी भावी पीढ़ी ठीक है उसे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पोस्टेरिटी पोस्ट का मतलब क्या होता है पोस्ट का मतलब होता है बाद में ठीक है ना पोस्ट का मतलब होता है बाद में एक शब्द किया था मैं याद करो पिछले वन वर्ड सीरीज में पोस्थुमस पोस्थुमस का मतलब क्या होता है पोस्थु मसल पोस्थु मसली मरणोपरांत जैसे किसी को कभी कोई सम्मान दिया जाता है ना मतलब है ना इंडिया में जो बड़े बड़े सामान या कहीं भी किसी को भी कोई भी सम्मान दिया जाता है तो कभी कभी क्या उसे मरने के बाद दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्थु मसली उन्हें सम्मान दिया जा रहा है ठीक है तो इसी पोस्थु मसली का मतलब उसमें भी पोस्ट आ रहा था तो मैंने वहाँ भी याद करने के लिए बताया था पोस्ट का मतलब होता है बाद में तो पोस्टेरिटी का मतलब है जो संतान बाद में आएंगी मतलब आने वाली पीढ़ी बाद आपके बाद होंगी मतलब जो आपके बच्चे होंगे उनको कहेंगे पोस्टेरिटी ठीक है तो वो हो गई संतति ठीक है तो इस तरह से ध्यान रखना है इसे नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी थ्री ए स्मॉल किचन और रूम यूज्ड फॉर वाशिंग डिशेस एक छोटा सा किचन मतलब बहुत छोटी जगह होती है या छोटा सा रूम कह लो यूज्ड फॉर वाशिंग डिशेस जहाँ पे जो है आप बर्तन धोते हो अपनी पहले प्लेट या डिशेस को धोते हो ठीक है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं बर्तन माँजने की जगह अब देखो क्या होता था ये जो मिडिल युग है या पर थोड़ा सा सामंतवादी युग जिसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश के युग में तो उस युग में क्या करते थे जो ये बड़े बड़े वो होते थे ना ये साहूकार या बड़े बड़े जो है आप धनी लोगों को धनी लोग कह सकते हो वो क्या करते थे नौकरानी वगैरह जो रखते थे उनको बहुत छोटा सा रूम देते थे घर के पिछवाड़े में कि यहाँ पे आप अपन बर्तन धोते रहना तो उस रूम को हम बोलते हैं स्कूलरी ठीक है ना स्कूलरी ठीक है बर्तन माजने की जगह ठीक है अब इसे आप कैसे याद रखोगे इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि आप बिल्कुल ये ध्यान रखोगे कि आपका स्कूल है एस सी यू एल आपका स्कूल है और स्कूल में स्कूल में एक छोटी सी स्कूलरी है कि हमारे स्कूल में छोटी सी स्कूलरी है जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं या फिर हमारे स्कूल में जो काम करती हैं हमारी वहाँ पे जो काम करने वाली बाई हैं वो वहाँ पे बर्तन धोती है हमारे स्कूल में स्कूलरी है तो हमारे स्कूल में स्कूलरी है क्या या नहीं है इस तरह से पूछ सकते हो आप किसी से है ना तो थोड़ा सा रिपीट करो इसे है ना ध्यान रखो स्कूल में स्कूलरी है या नहीं तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी फोर ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स या ज्वेलरी ई टी एक छोटी सी
यानी कि दोनों भी दोनों ही फैशनेबल होते हैं बुटीक तो एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे फैशनेबल कपड़े मिल जाएंगे आपको फैशनेबल ज्वेलरी मिल जाएंगी आभूषण मिल जाएंगे ठीक है तो उसको हमने बुटीक बोल दिया नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी फाइव एफ्टीनेंस सिनोनेम और एंटोनेम की दृष्टि से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है एफ्टीनेंस का मतलब होता है बचना बचने का मतलब है कि जैसे आप शराब के सेवन से बचे रहते हो ठीक है तो आप क्या बोल सकते हो कि नहीं नहीं यार मैं क्या कहते हैं एफ्टेन करता हूँ अपने आप को एल्कोहल से मतलब मैं बच के ही रहता हूँ यार इसे दूर रखता हूँ मैं अपने आप को ठीक है तो एफ्टीनेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडलजेंस इंडलजेंस का मतलब क्या होता है इंडलजेंस का मतलब होता है आमोद प्रमोद की गतिविधियों में भाग लेना या फिर भोग विलास में डूब जाना उसे कहते हैं इंडलजेंस ठीक है जैसे कोई राजा होते हैं ना जो कि क्या होते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूबे रहते हैं तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि अरे यार वो तो बहुत इंडलजेंट है ठीक है इस प्रकार का राजा है वो तो यार ठीक है या ज़्यादा इंडलजेंस ठीक नहीं होती यार ज़्यादा भोग विलासिता ठीक नहीं होती ठीक है इस तरह से भी बोल सकते हैं तो एफ्टीनेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडलजेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस पर्पज तो बचना हर प्रकार के आमोद विमोद से हर प्रकार के भोग विलास से बचना स्पेशली किसके लिए स्पेशली फॉर रिलीजियस पर्पस मतलब ऐसा लग ऐसा मान ये मान के चलो कि जैसे कि आप कोई धार्मिक साधना कर रहे हो तो उस धार्मिक साधना करने के उद्देश्य से धार्मिक कारण से जो है आप हर तरह के जो है भोग विलास से दूर रहते हो या कोई व्यक्ति दूर रहता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं एसेटिक ठीक है तपस्वी या योगी टाइप जो व्यक्ति होता है ना साधु संत मुनि जो कठिन तप करता है ठीक है और भोग विलास से दूर रहता है उसको हम बोलते हैं एसेटिक अब इसे देखो किस तरह से याद रखेंगे इसको याद रखेंगे हम एस ए आस आस आ रहा है ना इसमें ए ए सी इससे तो बन गया आस और पीछे आ रहा है टी आई सी इससे बन गया टिकना ठीक है तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि गधे की तरह एक जगह टिका रहता है ठीक है जैसे गधा एक जगह टिक गया बैठ गया तो अब आप उसके कितने लट दे लो उठेगा नहीं इसी प्रकार से योगी या तपस्वी होते हैं एक जगह ध्यान लगा के बैठ गए गधे की तरह टिक गए तो टिक गए वो फिर जैसे गधे को कितनी डंडे मार लो नहीं उठता इसी प्रकार से असेटिक होता है एक बार आस की तरह अगर वो बैठ गया टिक गए तो फिर वो पूरा ध्यान करके ही उठेगा ठीक है तो इस तरह से ध्यान रखना है ठीक है ना असेटिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आता रहता है अक्सर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी सिक्स द मैरिज ऑफ गॉड ईश्वर का विवाह ठीक है भाई आदमी और औरतों का ही थोड़ी विवाह होता है ईश्वर भी शादी करते हैं ठीक है ना जैसे शंकर पार्वती फॉर एग्जांपल ठीक है तो इनके विवाह होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थियोगी द द मैंने किसके लिए बता रखा है आपको ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं हम द ठीक है ना थीस्ट अथीस्ट कर रखे ना हमने ये सारे शब्द याद ठीक है थियोक्रेसी थियोलॉजी ठीक है ना थियोलोक्रेसी है ना धर्म धर्मशास्त्र थियोक्रेसी हाँ धर्म तंत्र इसके अलावा क्या किया था हमने थियोलॉजी हाँ धर्मशास्त्र इसी प्रकार से अब थियो गेमी आ गया गेमी का मतलब शादी दस है हमारा ईश्वर तो ईश्वर की शादी ईश विवाह ओके नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी सेवन वन हु इज रिजर्व इन स्पीच रिजर्व का मतलब होता है अपने आप को रोक के रखना बोलते हैं ना कि यार गाड़ी को जो है पेट्रोल को रिजर्व में लगा ले रिजर्व का मतलब है थोड़ा सा बचा के रखना है ठीक है ना रिजर्व में बाद में काम आएगा तो वन हु इज रिजर्व इन स्पीच तो जो है बोलने में जो है शब्दों को ज़्यादा नहीं निकालता अपने मंदिर अंदर ही रखता है शब्दों को मतलब बहुत कम बोलता है मतलब रिजर्व आदमी है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा शब्द नहीं निकालता अपने मुँह से कमी निकालता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं वन हु इज रिजर्व इन स्पीच उसे कहते हैं टेसी टर्न अल्पभाषी जो बहुत कम बोलता है ठीक है ना तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे इसे ऐसे याद रखेंगे देखो कि आ, किसी व्यक्ति को क्या है किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा था ठीक है तो उसने सिर्फ ए सी भी नहीं बोला पूरा सिर्फ तेसी बोला और टर्न मार लिया उसने निकल गया बस कितना शब्द बोला तेसी मेरी तेसी करा इतना सा भी नहीं बोला ऐसी तेसी करा और कई जो है बहुत सारी गालियाँ देते हैं ना उसने बस थोड़ी सी गाली दी तेसी बोला उसने ऐसी भी नहीं बोला ऐसी तेसी बोलते ना मेरे ऐसी तेसी करा उसने सिर्फ बोला तेसी और बस टर्न मार के और निकल लिया मतलब बहुत कम बोला और निकल लिया अपना तो टेसी टर्न हो गया टेसी टर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जहाँ भी आपको लगे ना मतलब कि यार ये शब्द तो मैंने देखा ही नहीं मैंने तो कभी सुना ही नहीं बस समझ लो वही इंपॉर्टेंट है शब्द क्योंकि जो आपने देख रखे हैं सुन रखे हैं वो तो सभी ने सुन रखे हैं देख रखे हैं तो वो तो एग्जाम में आने से रहे ठीक है ना तो उन्हीं शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना जो कि नहीं मालूम किसी को ठीक है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे शब्द मालूम चलेंगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपने तो हो गया टेसी टर्न अल्पभाषी याद रहेगा नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी एट वेन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स रिबेल्स अगेंस्ट प्रॉपर अथॉरिटीज वेन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जब सैनिकों का एक दल रिबेल्स विद्रोह कर देता है अगेंस्ट किसके खिलाफ प्रॉपर अथॉरिटीज जो भी उसकी अथॉरिटी होती है उसके खिलाफ जब विद्रोह कर देता है सैनिकों का ग्रुप तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं म्यूटिनी सैन्य विद्रोह जब हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं हाँ अब देखो विद्रोह कई तरह के हैं जैसे उसने दिया ना अब देखो एक सामान्य विद्रोह है तो वो तो रिबेल हो गया ठीक है
और लास्ट सीरीज में या उससे पहले की लास्ट सीरीज में हमने एक शब्द किया था उसमें किया था मिलीटेंट उसमें भी एम और टी आता है मिलीटेंट का क्या मतलब था जो मिलिट्री के टेंट पर हमला कर देता है ऐसा व्यक्ति उग्रवादी उसमें भी एम टी आता है ठीक है तो और इसमें भी एम टी आ रहा है म्यूटिनी मिलते जुलते हो गए ना तीनों शब्द इनकी ग्रुपिंग कर दो तीनों की ठीक है तो म्यूटिनी का मतलब भी यही है मतलब कि यार मिलिट्री है मिलिट्री का मतलब सैनिक तो है ही सही आदमी और मिलिटेंट मतलब हमला भी कर सकता है ठीक है तो जो आदमी सैनिक भी है और हमला भी कर सकता है तो वो क्या हो गया सैन्य विद्रोह हो गया बगावत हो गई तो उसको हम बोलेंगे म्यूटिनी ठीक है तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते हैं थ्री एटी नाइन टू मेक समथिंग स्पेशली ऑफ पेन दैस सीवियर टू मेक समथिंग किसी भी चीज़ को थोड़ा सा कम दर्द कर देना मतलब स्पेशली ऑफ पेन लेस सीवियर मतलब अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा दर्द हो रहा है ना है ना सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एस ई वी ई आर ई सीवियर ठीक है सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठीक है मान लो किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना तो उसके दर्द को कम करना वो होता है एलिविएट ठीक है उसके दर्द को थोड़ा सा राहत देना एलिविएट कम करना इसे कैसे याद रखेंगे इसे याद रखेंगे ऑल आउट से ऑल आउट क्या करता है मच्छरों को मार देता है ना मच्छरों की कमी कर देता है तो बस ये 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 मतलब ऑल वहाँ आ रहा है ऑल आउट यहाँ आ रहा है ऑल वीएट देखो एक शब्द और जोड़ लो यहाँ पे इसके साथ ही लिख लो थ्री एट्टी नाइन के देखो इसमें बीच में क्या आ रहा है ई वी आई आ रहा है ई वी आई एक शब्द होता है नोट करो इसे ई वी आई सी टी आई ओ एन एविक्शन एविक्शन का मतलब होता है बाहर निकाल देना किसी को ठीक है जैसे रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हमने जो है एविक्ट करना है एविक्ट करते गए लोगों को निकालते गए बाहर है ना काफ़ी सारे लोगों को एविक्शन कर दिया हमने बाहर निकाल दिया उनको तो कम करते चले गए ठीक है तो इस शब्द को याद में रखना है कि देखो ऑल ऑल मतलब सबको जो है एविक्ट करते चले जा रहे हैं हम कम करते चले जा रहे हैं मतलब कम तो इस तरह से याद रहेगा एल वी एट एविक है ना एविक्ट या ना उससे जोड़ा है हमने एविक्शन से ठीक है तो ऑल एलिविएट ऑल आउट से भी जोड़ा है हमने इसे ना तो इस तरह से जो है पूरा की पूरा ध्यान में रखना तो एलिविएट का मतलब हो गया कम करना नेक्स्ट देखते हैं थ्री नाइन जीरो सीक्रेटली रनिंग अवे फ्रॉम होम इन ऑर्डर टू गेट मैरिड चुपचाप गुप्त तरीके से जो है भाग जाना घर से भाग जाना रनिंग अवे रन अवे का मतलब भाग जाना दूर चले जाना फ्रॉम होम घर से ठीक है ना इन ऑर्डर टू गेट मैरिड शादी करने के लिए उसे क्या बोलते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं एलोपमेंट जब घर से लड़की भाग जाती है ना तो उसको बोलते हैं कि अरे यार वो तो एलोपमेंट कर गए वो तो ठीक है ना भाग गए ठीक है ना एलोप कर गई वो लड़की तो ठीक है तो एलोपमेंट ठीक है तो एलोपमेंट का मतलब है घर से जो है भाग जाना साथ में ठीक है अब देखो इसमें पीछे क्या आ रहा है पीछे आ रहा है इसमें मैन आ रहा है ना एम ई एन और आगे क्या आ रहा है एल ओ पी ई एल ओ पी ई की जगह इसको समझो तुम इलोपमेंट की जगह ई लवमेंट समझो इस शब्द को ठीक है ना लव करती थी और मैन के साथ भाग गई तो उसको बोलते हैं इलोपमेंट है ना लव करती थी मैन के साथ भाग गई तो ई लवमेंट से अब क्या हो गया इलोपमेंट हो गया निकल गया बिल्कुल ठीक है ना ई लवमेंट से क्या हो गया इलोपमेंट हो गया तो इसको बना दो लव और पीछे मैन तो है ही तो इस दोनों का मतलब हो गया साथ में भाग जाना ठीक है तो इसके साथ ही हमारी सीरीज खत्म होती है अब जो है शुरू से जो हमने शब्द किए थे ना पूरे के पूरे जहाँ वॉल ऑफ चूस से लेके और एलोपमेंट तक पूरे शब्दों को एक बार जो है रिवाइज करो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ट्रिक बताई आपको याद आ रहे नहीं आ रहे ठीक है चौबीस घंटे के अंदर अंदर जो है इनको आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है ठीक है या जब आप नेक्स्ट सीरीज देखो तो उस नेक्स्ट सीरीज को देखने से पहले एक बार इनको रिवाइज कर लो ठीक है तब जाके नेक्स्ट सीरीज पर आगे बढ़ो ठीक है फिर मिलते हैं दोबारा ठीक है